तर मुलाखतीला जाताना कोणता अभ्यास मुलांनी करून जाणं अपेक्षित आहे असं म्हटलं जातं की जे सध्याचे करंट ट्रेंड्स आहेत त्याच्यावरती काही तुम्ही मार्गदर्शन कराल का विद्यार्थ्यांना मुलाखतीला गेल्यानंतर आपण नेहमी त्याचे टेक्निक सांगतो गेल्या दोन भागामध्ये आपण कशा पद्धतीने बसावं कशा पद्धतीने बोलावं कशा पद्धतीने प्रश्नांची उत्तरं द्यावीत हे तंत्र आपण सांगतोय पण ह्या तंत्रांपेक्षा जास्त महत्वाचं असतं ते म्हणजे मुलाखतीमध्ये तुमच्या प्रश्नांच्या उत्तरांचा बेस आणि म्हणून मुलाखतीला गेल्यानंतर मुलाखतीला जाण्यापूर्वी आपण आपला अभ्यास पूर्ण केला आहे का हे खूप महत्वाचं असतं मुलाखत कोणत्या प्रकारची आहे त्यानुसार तो अभ्यास ठरतो जर तुम्ही इंजिनिअरिंग फार्मसी मॅनेजमेंट अशा प्रोफेशनल कोर्सेस नंतरच्या इंटरव्ह्यूसाठी जॉबच्या दृष्टीने गेला असताल तर अर्थातच तुम्ही ज्या क्षेत्रामध्ये शिक्षण पूर्ण केलं आहे त्या विषयाचा संपूर्ण अभ्यास हा रिव्हाइज करून त्याला त्याला असं म्हणता की रिफ्रेश करून जाणं अपेक्षित असतं अख्खी पुस्तकं वाचणं शक्य नसतं परंतु इंटरव्ह्यूची तारीख कळल्यानंतर त्यात समजा पाच सहा सात आठ दिवस किंवा एक मे बी तीन दिवस मिळालेत त्या दिवसांमध्ये पूर्ण वेळ एकाग्रचित्त होऊन तुमचा जो संपूर्ण अभ्यासक्रम होता त्या अभ्यासक्रमावर तुम्ही नजर फिरवणं अपेक्षित असतं त्याला ब्रशिंग करणं असं म्हणतात या पद्धतीने अभ्यास करून जे त्याचे कच्चे दुवे आहेत अभ्यासातले ते थोडेसे पक्के करता येतील का जो पक्का भाग आहे तो नीटपणे कसा सांगता येईल या दृष्टीने पुन्हा एकदा वाचता येईल का कधी कधी विद्यार्थ्यांनी जे प्रोजेक्ट केलेले असतात त्या प्रोजेक्ट बद्दलच ते परीक्षेमध्ये त्या इंटरव्ह्यू मध्ये विचारलं जाऊ शकतं आणि म्हणून इंटरव्ह्यू मध्ये प्रोजेक्ट बद्दलची तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट सुद्धा पाहता येईल का तुमच्या बायोडेटा मध्ये किंवा रेझ्यूम मध्ये ज्या गोष्टींचा उल्लेख केलेला आहे त्या गोष्टींवरती प्रश्न विचारणं अपेक्षित असल्यामुळे त्यातल्या काही मुद्द्यांवर काय प्रश्न विचारला जाऊ शकतो असा विचार करून त्याचा तसा अभ्यास करणं हे मुलाखतीच्या आधी जाण्यासाठी गरजेच असतं ज्या कंपनीच्या इंटरव्ह्यूसाठी तुम्ही चाललेला आहात त्या कंपनीची माहिती काढून त्याचे प्रॉडक्ट्स आणि सर्व्हिसेस काय आहेत याची माहिती काढून जर तसा प्रश्न आला तर त्याही प्रश्नांची उत्तरं देणं आपल्याला जमलं पाहिजे जर इंटरव्ह्यू हा स्पर्धा परीक्षांसाठीचा किंवा बँकिंग सेक्टर मधला किंवा गव्हर्नमेंट मधल्या काही पदांसाठी पब्लिक सेक्टरसाठीचा असेल तर त्या केसमध्ये कधी कधी अवांतर गोष्टी सुद्धा ज्या महत्वाच्या असतात त्या विचारल्या जाऊ शकतात आणि म्हणून अभ्यासाव्यतिरिक्त वर्तमानपत्रांचं वाचन तुम्ही सातत्याने करत असताल तुम्हाला करंट इव्हेंट्स बद्दलची माहिती टीव्हीच्या माध्यमातून असेल किंवा विविध माध्यमांमधून मिळणार असेल तर त्या दृष्टीने तुमची टाचणं जर तुम्ही याआधी काढली असतील तर त्याच्यावर तुम्ही नजर फिरवणं गरजेचं असतं म्हणजे जर तुम्हाला चालू घडामोडींवरती प्रश्न विचारला तर त्याचं उत्तर देता आलं पाहिजे आणि खूप महत्वाची गोष्ट म्हणजे स्व अभ्यास विद्यार्थ्यांनी स्वतःचा अभ्यास म्हणजे स्वतःच्या आवडीनिवडी काय स्ट्रेंथ विकनेस काय स्वतःचे करिअर गोल्स काय आपण ह्या विषयातला अभ्यास का केला आहे म्हणजे एखादं शिक्षण का घेतलं पुढे जाऊन काय करणार आहात ह्या स्वतःकडेच असलेल्या माहितीच्या गोष्टी परंतु ज्याच्याकडे आपण कानाडोळा करतो या गोष्टींचा सुद्धा अभ्यास विद्यार्थ्यांनी करावा जेणेकरून विद्यार्थ्यांना कोणताही प्रश्न जर आला तर त्याचं उत्तर देणं सोपं जातं आणि मगाशी एक ठिकाणी मी जसं म्हटलं की कोणता प्रश्न विचारला जाऊ शकेल याची सुद्धा यादी विद्यार्थी घरी बसून करू शकतो दोन तीन दिवस आधी आणि त्यातले जे अडचणीचे प्रश्न वाटतात त्या विषयावरती तयारी करताना पुस्तक इंटरनेट सिनियर्स तुमचे काही प्राध्यापक यांच्याशी चर्चा सल्ला मसलत करून काय उत्तर कशी द्यावीत असाही अभ्यास जर केला तरी तो अशा अभ्यासाची जर रचना जर चांगली झाली असेल तर मग चांगला अभ्यास आणि चांगली टेक्निक्स याच्या आधारे कॉन्फिडेंटली इंटरव्ह्यू जर दिला तर तो विद्यार्थ्याचा इंटरव्ह्यू हा यशस्वी होऊ शकतो या दृष्टीने विद्यार्थ्यांनी तयारी करावी